，巡捕房的兄弟说，当时还有洋人受了伤，但转眼就不见了。追杀他的几个人都死了。我赶过去的时候，最后那个还有口气。是水老虫，水老虫，专门在黄浦江上黑吃黑的那个帮会，专门打劫黑货，什么鸦片、古玩、军火，被打劫的呀也不敢报官，只好认栽。这水老虫怎么也做起岸上的生意来了？根据我的分析，那个水老虫只想跟踪这次秘密会面。很有可能是他们打听了陶坤和这个史密斯正在做什么大买卖，就想中途劫道，引起枪战。哦，这个陶坤到底是什么来路？一个手眼通天的前客。前客，时髦的说法叫经理人。不过他经理的没什么正经生意，军火，专供洋人光顾的妓院，操纵股票，证券。跑马场的生意，黑帮、青帮、洋人，没有他周旋不了的。传说还有国民政府的背景。不过，他一直都是只负责周旋，安排中介，所以从来没什么案底。现在有了，钟朗，尽快找到那个英国人，把这个陶坤盯死喽。已经被我们压在巡捕房了，呃，那个小孩子呢，当时就昏过去了，已经送到医院了。那他说了什么没有？呃，他说他承认他杀了他老婆，可是他后来又说是枪走火，是误杀。吵架吵到动枪，子弹造成心脏动脉破裂，当场死亡，弹头还留在他体内，要解剖过后才能够有更详细的结论。哎，康博士。有什么需要补充的吗？你看，从伤口的外表来看，这枪口应该是朝上的。如果要是在扭打的过程中，枪走了火，嗯，那枪口离身体的距离应该是很近的。哎呀，你你你你先看他吧。所以啊，伤口应该有烧灼的痕迹，但是他这个没有。我检查过了，枪柄上只有陶坤和他妻子的指纹。就是这把枪。嗯，博朗宁 M 一九零六四寸袖珍手枪，比常见的花口撸子还要小，所以有个别名叫掌心雷。空枪质量三百五十克，有效射程三十米，口径六点三五毫米，是一般达官贵族防身所用，符合陶坤的身份。你跟韩非还真是有点像，就喜欢背书。尸体手臂上有扭打造成的淤痕，我还分析了尸体眼球内的钾离子浓度，让死亡的时间更精确。结果呢
，所有的证据都和陶坤的说法吻合。那个孩子呢？他可是关键的目击证人。孩子受到了惊吓，好像有些事情记不起来了。我说什么他都摇头，然后他就睡着了。我想还是等他醒来之后再问他吧。他毕竟只是个孩子，而且还看见妈妈死在自己面前。嗯，按你这么说。他应该是得了新阴性记忆丧失症，什么意思啊？哼，一种心理学上的说法，就是遭受了巨大的惊吓和刺激之后，造成短暂的失忆，大脑一片空白，就好像是唱片被划了一道，音乐就怎么也连不起来了。现在这不是我关心的事，康博士，我让你检查的是……哦，对不起，对不起，我忘了，现场的粉末是印度鼻烟。哎，我知道了，钟朗，你是不是怀疑书房里当时还有第三个人呢？康博士，你不是一直想学我怎么破案吗？啊，现在我给你这个机会，今天我也累了，你去帮我审审那个姓陶的。真的？嗯。哎，等等，钟朗，你不会给我下什么套吧？我可没有审犯人的经验呢。哎，慌什么呀？想问什么就问什么，我在旁边看着。放心，你以前也让韩非干这个？喂。要枪做什么呀？这世道，哪个做生意的没把防身的家伙呀？除非那街街头摆杂货摊的。看来，这位长官对上海还是真缺乏了解呀、啊。新来的吧？啊？做什么生意的你？生意就是生意，什么叫做什么生意的？人家是大名人，什么生意都做，可以白通吃，是不是啊，陶老板？来一口。嗯，我可不诓这个。如果我没猜错的话，你就是老虎探长吧？嗯。久仰，老虎探长，你现在给我唱的是哪一出？你老婆出事的时候，房间里还有其他人，是不是？有，我儿子。你们到底想问什么？到底想知道什么？我已经交代了，人是我不小心开枪走火打死的。我老婆死了，我今天被你们抓到这儿，我的孩子现在就是个没爹没娘的孩子。他亲眼看到他的亲生父亲杀死他的亲生母亲，他是一个小孩子，他的内心是很脆弱的。他现在在哪儿？我现在就想见见我的孩子，我没心思给你们玩这些花样。我总觉得这件事有点蹊跷。三更半夜的，夫妻吵架，手枪走火，没那么简单
，你怀疑案发现场有第三个人？是，但是我没办法证明，鼻烟壶是案发当晚留下的。不过，据康华生的推断，射击的角度是从下而上的，枪支的距离，也不是陶坤所说的近身争吵。你怀疑他妻子无意中撞破了什么勾当，他才杀妻灭口的？这倒不一定啊。我看陶坤不像是这种人。他虽然手眼通天，可是他跟一般的黑道不一样，他不沾血。不过，据说他还特别讲江湖道义，所以八方的生意都来找他做掮客、做担保。我怀疑这件事的发生。和两天前，陶坤和洋人交易那件事有关。嗯，正好，利用这个案子好好的查查线索，一定要查到陶坤背后的交易。嗯。喂。我听见拉警报了，晚一步我俩被逮了。陶坤在巡捕房手里。对，小林先生确定，陶坤和那个洋人史密斯已经接上头了。可陶坤这小子，支支吾吾的什么都不肯说。小林先生就想动硬的，把东西拿到手。可就在这个时候，他老婆闯进来了。这都不重要，重要的是。陶坤现在在巡捕房手里。看样子，这事儿还得我来办。人不能落在巡捕房手里，东西还得给我弄到手，要不然大家都不好交代。姓陶的还是不肯开口。他只承认自己误杀了妻子，其他的，一问他，他一问三不知。他还要求见律师。嗯，是啊，律师一到，他最多就是个误杀罪，再通点上面的关系就能取保走人。我听说他儿子是目击者，要命的就在这里，那孩子吓坏了。说不出昨晚什么情况。如果我能让他想起来呢？你就是钟朗。你你你你是？一见漂亮女人就说话结巴，典型的女性恐惧症。你或许本性自卑，或许是有一段刻骨铭心的失败恋情。其实小琪的情况呢，我都听说了，我会尝试着帮她恢复记忆的。对不起啊，你是？我是巡捕房新来的心理顾问。什么顾问？顾什么问啊？心理顾问就是帮助你这种只会用枪的巡捕解决高级别问题的人。这样，来，我给你解释一下。你知道什么叫做潜意识吗？嗯哎，我的咖啡啊！这没有被打湿的部分呢，就是你的表层意识，也就是你能感受到的认知的东西。而这潜藏在水底的，就是我们的潜意识。这里有很神秘的，我们不能知道的神秘力量，也就是我们平时说的潜力。
，就好像冰山藏在水下的体积大的你都不可想象。而我们的潜意识是表层意识的三万倍。小七丢失的记忆并没有在他的脑海中消失，而是迷失在了他浩瀚的潜意识当中。而我的任务就是负责把他们找出来，像拼图一样复原。你们明白吗？这是我的名片。心理诊疗师洪小雅，<笑>正是我们洪家的大小姐，<笑>刚从德国留学回来，念的是心理学，专攻犯罪心理。据说这是洋人的新学问，苏格兰厂很信这一套。呃，朱朗，你不是说你们要缺人手吗？刚来个康博士，再加上小雅，齐了。啊啊！曾探长，我说缺人手，指定了。刚来的康博士啊，聪明是聪明，可就是有点神神叨叨的。他的来路还有点蹊跷，他的作用和于博士的差不多，就是查查死人什么的。啊，你们小组就缺一个懂活人的。嗯，啊，不过出现场这样危险的活啊，不要让他去了。我就这一个宝贝女儿，嘿嘿嘿，人呢我就交给你了，很乖的。不会给你添乱的啊！才怪呢！不敢大声表达自己的看法，有违你平日的习惯。钟探长，我看得出你的顾虑。放心，我绝对不会仗着我老爸给你捣乱的。行不行，看我的就是了。好了，那以后我就是你的人了。嗯。陶先生，这案子不难辩护。你有什么要办的，我全去办就是了。记住我说的话，万变不离其宗，就是走火。其他细节，一概记不清了。这些，对我来说都无所谓了。齐兰死了，我的心也跟着。现在，我唯一担心的、唯一放不下的，就是我的儿子小七。啊，小七没事，最多受了点惊吓，慢慢的就好了。我会派人照顾他的。谢谢，谢谢。我现在见不到小七，也不知道孩子现在怎么样了。我怕他们胡来，到孩子那套话，吓到孩子。这不怕，八九岁的孩子说什么都没用，到了法庭上不顶用的。对了，伯君，钱的事儿你放心，用到钱的地方，你尽管开口。放心，我们这么多年的交情了，就是。你要注意身体啊！嗯你仔细盯了陶坤和那个律师了，仔细盯了，没有可疑，一切正常。嗯，下去吧。嗯。哎，钟朗，孩子醒过来了，康华生他们已经过去了。好，看看有没有像那个叔叔的啊，小谢。呃，那个叔叔是不是长胡子？嗯嗯。哎，你看叔叔的鼻子，啊，这个这个，看看像不像这个鼻子？看看。小金，你看，是不是这个？嗯，这个。嗯嗯嗯。小喜，你生气了？呃，叔叔跟你玩个游戏，来给你变个魔术，好不好？我我要妈妈，小金乖，小金乖，你妈妈她。哎哎，小西，哎，你妈妈去了很远的地方，回不来了。小
。小七，你妈妈被人害死了，所以小七要努力的去想，想想害死你妈妈的人是谁，替妈妈报仇。小琪，小琪，你听话。小琪，小琪乖啊，好好想，好不好？小琪，小琪，小琪，你干什么？我这是为他好，现在想不起来，以后就想不起来了。你这是什么逻辑啊？我告诉你，你就是个冷血动物。记忆就是这样的，你现在错过了最好的时机，他以后都想不起来了。我自己就是这样。你怎么了？康华生，怎么了？发生什么事了？冯小雅，你怎么也在这里啊？我说过可以帮小琪恢复记忆的吗？小七刚想起来，有个大胡子男人在场，我刚想进去问，就被这个冷血动物给打断了。我我是想，想什么？于教授，啊、哦，你是于教授吗？我是防卫局市长。喂，于教授，不好了，陶坤他他他犯病了呀！什么？口吐白沫，浑身抽搐，也不晓得是怎么回事。老孔，他的眼球是不是朝一侧？左右摆动，眼皮眨动，下肢上举，肘部半屈，就像是像击剑那样的动作。是，没错，于教授，是癫痫发作，得赶紧送医院去。我们马上把他送到护华医院。来不及了，送去最近的西医诊所，那里面都会有抗癫痫的针。啊，老孔，先别送，里面肯定有问题。等我回来，听到吗？中了，癫痫可是会死人的。律师刚走。他就犯病，这里面肯定有问题。走。哎呀，钟头，你们可来了呀！人呢？上医院了，刚刚走。不是说等我回来吗？啊，快上车。前面就有一个诊所，啊，最近的了。哎，看到他们了。出来。老孔，快点赶到护华医院。什么？小雅和小七在那里。啊。大小姐在医院呢，快点，我养护你。哦医生，医生，医生。
么情况？怎么还不醒？嗯，不用担心，药不会这么快。钟头，杀手已经被我们打跑了，哎，大小姐已经把小齐给接走了。哦，对了，康博士说，说大小姐已经把小齐接到陶坤他们家去了，说这样做可以恢复他的记忆。康博士已经去找他们来。钟老，这里装的是安眠药，他们是来绑架小齐的。一面救陶坤，一面抢孩子，陶坤的安排够周全。这画里面的人，刚才好像见过。看来，旧陶坤和那天晚上在他家的人是同一伙人。这几种药剂千万不能弄混了。好，一会儿记得这瓶是给王医生的。嗯。陶坤一定服用了中枢神经兴奋剂。什么东西？一种急救药。过量服用的副作用和癫痫是一模一样的，一定是律师借机送的药。糟糕，老洪，快带人去律师事务所。是。死亡时间几乎就是陶坤被劫走的同时，死因是一种奇怪的混合药物，我还需要进一步化验。还是去往离谱。到底是谁杀了梁律师呢？陶坤。我也想不透。劫走陶坤的那伙人，侧影掩护，交叉火力，表现的相当专业。陶坤一个生意人。怎么会与这些人扯上关系呢？小琪，这里是你家，别害怕啊！这里可以帮你想起更多的事情。走。慢点儿、啊，小琪，我们上楼上看看好吗？小琪，不害怕啊，姐姐陪着你呢。琪、啊，小心点儿啊，看。我们小琪是多么勇敢的孩子呀，是不是？嗯。小琪，不害怕，姐姐陪着你呢。啊，乖。嘘。你怎么在这儿啊？刚才有人在医院要杀小琪。我来带你们回巡捕房。冷血动物，没想到你还挺义气啊！其实你今天说的有一定道理，瞒得越久，大脑抵抗意识就越强。等他自我保护体系完全建立之后，可能更不容易恢复了。有人来了，快，快，小心点！
小七在哪儿不不不，没事没事啊。怎么了？发生什么事了？我们还想问你呢。小雅和小七都没事。我我想起来了，那个陶坤太厉害了，一个人干倒了三个，还带着伤呢。陶坤，他也去了，还带着伤。嗯，在我昏过去之前，他问我小七在哪儿。这么说。陶坤和劫他的那伙人不是一起的，他也是刚从他们手里逃出来。那杀律师和去医院接小孩的，很可能就是这些人。陶坤和这些人到底是什么关系？哦，对了，那几个人好像和陶坤都在找什么东西。陶坤刚跑出来就回家找东西，那个东西一定非常重要。啊，还有，这是我从其中一个人身上拽下来的，玉手香囊，这是日本人的护身符。没错没错，他们用的凶器像是武士短刀。难道是陶坤在跟他们做生意，生意不成就翻了脸？钟朗，陶坤的律师是被一种混合型毒品毒死的。烟膏、吗啡、海洛因，三者通过一种复杂的方式，配合无水醋酸和糖精，制成了这种小丸子。毒品毒死的，这就是市面上新出来的毒品。应该说是一种从来没有出现过的复合型毒品。你知道生吃大烟会死人吧？是一样的道理。陶坤的律师。就是属于过量服用，超剂量的吗啡碱会使人中毒，血压升高，心跳骤停。这种小丸子是在哪里找到的？哦，老孔搜查了一家地下调膏店，也就是地下烟馆。我和尚南分析过了，和毒死梁律师的毒品一样，这种毒品打破常规直接服用，还带有迷惑性的甜味，比市面上的传统毒品更加容易服用。所以我相信用不了多久就会风靡上海。只是这批丸子
，更像是上市前的试验品。为什么？我分析了十颗丸子，每颗丸子的大小、硬度、成分配比都不一样，好像是制毒人还没有掌握其中的诀窍。有几颗的吗啡碱浓度过高，足以致命。与其说是毒品，还不如说是劣质毒药。实验品。劣质毒药，陶坤的秘密交易，会不会就是这个？他们在陶坤家找的东西，也和这种毒品有关。我们要尽快找到陶坤，不能让这种东西流到市面上，不然，不知道会害死多少人。钱德利，干点正事，别瞎玩了。花大价钱给你弄来了英国的样品。你养了一票人，研究了半年，就给我弄出这玩意儿。我是要你拿去生钱的，十个买家八个让你给毒死了，你这是做买卖吗？再不把姓陶的给我挖出来，这玩意儿我看只配给你自己吃了。小琪，怎么了？出什么事儿了？我会不会再也见不到我爸爸了？不会的，乖，你爸爸他现在一定也特别特别想你。要是他不再喜欢我了怎么办？不会的，小琪乖，不会的啊。咱们快点睡觉吧，不跑。小琪，小琪。二别，我把我。哎呀，小笨蛋，你差点把我吓死了，知不知道？起来也不说一声，你睡得跟死猪一样，还流口水。哎呦，多大年纪啊，就学会打麻将了？不学好，他们还不如我会打呢，笨。哎，小琪啊，告诉我你多大了？人小鬼大的，啊？坏了。不会出声了，我看看。姐姐，你把它弄坏了。喂，什么叫我把它弄坏了？你是没上发条吧？哎，这个挺好看的，谁买给你的？我爸爸，他说花了很多很多钱买的，我特喜欢。
说了，你知道法租界为了杜绝大燕治理燕国，花费了多少时间？民国三年开始，整整二十年。二十年，别说大燕了，就说我这燕斗吧，小雅一遍遍的劝我戒，可我还是戒不掉啊。这些地下燕国，还远远没有出尽，相反，禁烟令一出。就催生了各种新型的毒品，起先是从鸦片里提炼海洛因，可现在居然出现了这种服用容易、不易察觉的糖丸。我看这根本就是日本人的奸计。这些天杀的毒品流传开来，一边要中国人的钱，一边要中国人的命。要是在全国流传开来，这比打仗还可怕。是。喂，是我。好，我知道了，我马上派人过去。好，奇怪，工董局的环境管理委员会打来的电话，说小东门的下水道堵了，找到一具洋人的尸体。哦，死亡时间是两天前，死因是腹部的两处枪伤。英国牌子的香烟，还有一只停在格林威治时间的手表。这个臭水沟里的倒霉鬼，就是史密斯先生。可是那天发生的枪战，就在天主教堂附近。可这尸体怎么会在下水道里发现呢？尸体外露皮肤，有多处擦伤，很有可能是沿着下水道被流水冲走时，尸体和管道内壁发生摩擦。多处擦伤就是这样来的，直到后来尸体泡胀了，就卡在了小东门的下水道口。那下水道的上游就是天主教堂附近，你这个推断也非常合理。我可以通过我英国的朋友查一查这个史密斯先生到底什么来历。钟朗，我立功了。陶坤把微缩胶卷藏在了小七的八音盒里，我形印出来了。这应该是一个什么配方？好，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。这应该就是陶坤从史密斯身上得到的东西，一种新型毒品的标准配比公式和融合方法。我想，如果严格按照这上面的要求操作的话，绝对不会出现地下烟馆那些劣质毒品。看来那些杀手的幕后老板的确有一条完整的毒品生产线，但是苦于没有配方，只能生产出一些劣质的毒品。嗯，劣质毒品跟毒药一样，都是没有好的销路的，所以他们需要搞到一份准确的毒品配方。陶坤受命安排了这次交易，但是不知道出于什么原因。他在得到了生产配方之后，没有马上交出去。也许是他良心未泯，怕毒品大规模生产出来害了中国人。这就是幕后老板派人追杀他的原因。哎，这一句好像不是英语。阿卡伊冈，阿卡伊冈是日语，翻译过来就是红丸的意思。这帮混蛋已经给这种毒品想好名字了。哎，钟朗，你过来看一下。这张卡片上面有一个地址。如果说史密斯的行程是由陶坤来安排的话，那他可能去过这个地方。奇怪，我怎么没听过这个路名呢？看来是时候找陶坤出来，问个清楚了。史密斯的身份我打听到了，是个臭名昭著的化学家，专门研发新型毒品。没想到这么快就到了上海。哎，钟朗，这里是什么地方？根本不像是上海。我倒是觉得像回到了英国的酒吧间。这地方中国人很少来，这里是洋人黑道控制的地方。我想陶坤和
和史密斯应该就在这里交易。哎，现在这种情况，他要找一个安全的藏身之处，这里最合适。等下进去，就按我刚才说的去做。老板，两杯烈酒。史密斯先生，有没有来过？不知道。You are lying！ 你骗我！我是史密斯先生的助手，把他给我叫出来。Smith， Mr. Smith， Mr. Smith， Smith， 嘿，嘿，你你你你别过来 ！Smith， Smith， 嘿嘿 ，Smith。这史密斯，哎，你快追我来你！史密斯，史密斯，史密斯，中了咋的？你怎么来了？我不放心你，专门带了几个弟兄过来，把白天那几个都换走了。嘿，脑子都不知道长哪儿了，穿着巡捕服，扛着长枪，在这晃来晃去的，生怕不够招眼似的。爸，其实你真的不用让人家那么辛苦，我这个地方不会有人找来的。小雅，你是不知道江湖险恶，我也是觉得巡捕房人多眼杂。才同意你把这个孩子带到这里来的，爸。按我说，罪犯现在的目标不是小琪，而是头坤，尤其是那份配方啊。目前他们能够挟持头坤的就是这个孩子。哎，小雅，我给你带来了一件礼物，嗯。你真有点本事，居然找到这里来了。哎，看来你的伤好得很快啊！上次还要多谢你啊！没有史密斯先生的帮忙，我看我们很难找到这个地方。史密斯不是我杀的，他运气不好，我救不了他。可是你能救你的儿子？嗯，哪有你这样当爸的？送女儿一把枪做礼物啊？好，不喜欢啊？啊，那我拿走。哎，不行，我喜欢，好漂亮呀！我还不知道你呀、啊，从小就喜欢打打杀杀的。爸，你还是不放心我啊
。哎，我够放心的了，要不然我会送你去浏阳啊。嘿，这里是上海滩，你又偏偏跟着我干这一行，哎，收着放心吧。啊，嗯，嗯，我儿子在哪儿？他现在怎么样？小七很好。他被我安排在一个很安全的地方，他还。没想到，老虎探长还是我的知己啊，乔坤。史密斯的毒品配方到了你的手上，但是你没有交给日本人，这说明你良心还在。所以我们请你帮一个忙。你忘了，我是个生意人，生意人只会做生意，不会帮忙。好，我就跟你谈笔生意，你帮我找到他们的幕后老板，捣毁他们的生产线，我让你们父子团圆。嗯。我可以找到我的上家，甚至把他们卖毒品的办法告诉你们。但是，他们的毒窝在哪儿？我真的不知道。还有，他们背后还有日本人，这你肯定知道。十九路军没把日本人赶出去，英国人、美国人又让出红口给他们驻兵。你一个法租界的巡捕。能干什么？能做多少就做多少。我不像你，老婆没了，自己孩子都保护不了，却躲在这种地方。我得回巡捕房了。中朗这小子也不知道回来了没有。对了，呃，小猪狗到。这是我刚从东门捕房提上来的，脑子灵，心也细。这两天啊。就让他带着人在这里陪着你，辛苦了，小猪哥，好好守着大小姐，还有那个孩子，连眼睛都不许眨一下，明白吗？明白了，董队长。这么说，你找到陶坤了，人呢？现在把陶坤找来，我们最多治他一个过失杀人罪。而如果能通过他，而找到毒品的窝点，进而打击整个毒品网络，那才是治本。你对这个陶坤怎么这么相信呢？他现在别无选择。还有，我猜那个姓钱的幕后老板也别无选择。大家都在冒险，就看哪一方运气好。中朗啊，中朗，我看你的赌性又上来了，啊，还有这个，啊，神秘营人携滑稽助手抵护，街头遇袭，一死一失踪，怎么凭空又多出一个滑稽助手来？你这是唱的哪一出啊？我就是那个滑稽助手。陶坤答应跟幕后老板见面，但是我不放心他一个人去，而华生自告奋勇一起去，而且。史密斯死，很有可能把消息已经泄露出去，所以我就临时看到了这样一则消息：唱戏得唱全套。嗯，他他只是个书生，干不了这个。哎哎，总团长，我我刚从英国留学回来，又懂化学，你让我带着配方跟着去，这这能让整个事情看起来更加真实啊！这也是最好的鱼饵啊。对呀、啊。坤呐，你在哪里？我们之间有点误会。钱老板
，你我都是疑心很重的人，所以我们之间没必要再耍嘴皮子。现在我可以把东西交给你，你放我一条生路。你还是误会我了，咱们之间的交情，哎呀，你是不知道我现在的处境。我让人去接小齐，还不是为了你可以没有牵挂。你好好想想，你儿子现在还在巡捕房的手上，你自己又一身官司，你走得了，小齐也走不了啊。这个不需要你操心，你只需要答应，给我条生路，我会带着儿子消失。我答应了，你就信我。哼，我还有张底牌，我老婆。已经死了，我不能再没有儿子。钱老板，如果你要是想把我赶尽杀绝，你是知道我的本事的，到时候不用你找我，你身边的日本浪人就会直接把你给做了。哼哼，既然你这么记恨我，又不是抬举。那你直接到巡捕房把我捅了便是，何必绕一个大圈儿，让我来上套？钱老板，我陶坤做事，只要有条缝，我宁愿钻洞走人，也不希望鱼死网破。江军，好像没想到这个你前前后后都想明白了。应该收拾他们，钱老板。只要你讲义气，你会得到你要的东西，我会得到我的活路。你要是不讲规矩，那我会把你的牢底彻底掀开。这个买卖很公平吧？我怎么相信你手里真的有我要的东西？金老板，史密斯已经死了，但是我找到了他的助手沃森，我可以连人。带东西都叫出。May I help you? Zhong, 这会不会太冒险了？我知道危险。而他们要见的人不是普通的黑帮。现在毒品生产线又没有任何线索，不引蛇出洞，很难在短时间内找到他们的踪迹。他可是个手无缚鸡之力的书生，他不像你。哎。还真管用啊！啊，哎，可以呀、啊，我们有了这个，就不让他们离开我们视线就行了。Hello， 时间太紧，我只能坐在这个份上了。哎呀，想发报是不可能了，只相当于一个数字检测仪器。不过没关系，你们可以收到我的信号，距离越近，信号越强。可要是超过五百米的话。就不管用了，康华生。哎，放心，不会有事的。要想取代韩非在小组里的位置，我还需要多立点战功，对不对，郑团长？小心，就看你的了。嗯。你还是要亲自跑一趟。虹口的人只给了我三天时间，我不亲自去，不放心呐。你就不怕是信桃的给你下套，暗中跟踪我们呀？<笑>我早有安排，天黑之前把这件事情办好。没有底牌，做不了买卖。放心吧，我这心里有谱。
老板被我给踢出来了，东西带了。好、哦，江老板手底下可有识货的，别弄个假的配方糊弄人。如果被识破了，别说找到他的老窝，我们当时就没命了。好，放心，我有准备。钟老，千万记住，超过五百米就没有用了，千万别跟丢人。嗯，小心。还有个假洋鬼子，盯紧他，别让他们跑了。一定可以，放心吧。你跟我们走，坐下，走，走，带他进去。到底怎么回事啊？他们准备把康华生带到什么地方去？他们只说不需要我了，就把他带走了。我早就跟你们说过了，他不好对付。你现在把他跟丢了，如果那个康什么露了馅儿，我和我的儿子全得完蛋。钟老，有线索了，康华生不用冒险了。哎，康华生呢？我把事情搞砸了，康华生在他们手里。快说，有什么新线索？我在那批劣质红丸上。发现了残留煤焦油的成分，煤焦油呢是提炼糖精的原料，所以很有可能毒品生产车间以前是一家糖精加工厂。钱老板，有没有糖精加工厂？就在这个方向，查一查我去过。我记得这以前是有过一家糖精加工厂，一定就在这里。哎哎，就是这儿。这康华生，这玩意儿挺管用。哎哎，好。这小子还真是个行家，三下两下的就倒出我们生产那些红丸的毛病。哼，好好的中国人不做，叫什么胡孙
脖子。对了，老板，那份配方不像有假，但是有几个关节，我不是看得很明白。陶坤，这小子还真是怕了咱们。买一送一，还送了个假洋博士过来。这以前是唐晶加护厂吧？哎哎，你看，哎哎，哎，你看看，嗯，红丸杂质太多，工艺粗糙，这是要倒牌子的。英国有句谚语说：“种子不纯，开出的花也不鲜艳。”要想研制出纯正的红丸，必须要从源头做起。这配方是排在第二位。说的好。既然你是内行，就拜托你了。天亮之前，我要看到真正的红丸，要不，他就是你的下场。
里面的人听着，你们跑不了的，赶紧给老子滚出来！啊，老子饶你们一命，听见没有？刚才我，哎呀，没事，哎，跟着钟探长真刺激，我喜欢，不害怕吗？嗯，有点儿，<笑>行啊你，来<笑>、哎、来来，来来来，走走，别挡路。陶坤呢？哎，他问我小齐在哪里，我。我是真不想告诉他的，可是他救了我一命啊，所以。来，杨哥，巡捕都被我要翻了，女的和小的都在楼上睡着呢。谢杨哥，马上消失。对了，杨哥，那个女的也没什么用，你看能不能留个活口，全当积德吧。好，你走吧。哎哎哎哎
间，我开枪救了妈妈。小琪，小琪。老坤，你走不了了，别再做错事了。我不想伤害任何人，我只要我的儿子。唐坤，你别做傻事。我知道你是一个好人，因为你是一个好父亲。为了不使小琪在心理上留下阴影，你宁可顶上了杀妻的罪名。就凭这一点，我相信你是一个好人。那你应该知道，为了我的儿子。我什么都会做，陶坤。就算我们放了你，日本人也不会放过你。你心里清楚，你斗不过，也躲不开他们的。我想，你也不愿意连累小琪吧？你现在只有一条路可以走，既可以保全你的孩子，日本人也不再追杀你。我知道，那就是我死了。是陶坤死了，是啊，他威胁小雅要带儿子走，我只能出手，结果他跳窗跑了，被我开枪啪击毙了。那人呢？呃，人掉河里给冲走了，我们找了好几遍也没找到，是吧？小雅，呃呃啊啊，他们说的都是真的。那孩子呢？呃呃呃。孩子被我们送去了一户人家收养，现在应该很很安全，安全的地方。对对对对对，很安全，很安全，很安全。对。小琪，咱们走。嗯。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈